El doctor Mark Bickler es el fundador de la Universidad Cristiana de Liderazgo y se le conoce más bien por su revolucionaria enseñanza sobre cómo oír la voz de Dios. Desde 1972 se le ha enseñado al cuerpo de Cristo en seis continentes sobre cómo vivir la vida desde una intimidad con el Espíritu Santo. En este curso, llamado Oraciones que sanan el corazón, Mark enseña una serie de siete oraciones específicas que romperán ataduras en su corazón que provienen de fuerzas espirituales. También usted aprenderá cómo mantenerse en su libertad a través de la meditación de pasajes bíblicos que se aplican a su situación. Esta es la primera sesión y se titula Definición de un corazón sano. We want to welcome you to this series of teachings on prayers that heal the heart. Queremos darle la bienvenida a esta serie de enseñanzas que se llaman oraciones que sanan el corazón. I know when I got saved, I felt a tremendous healing and release in my own heart. Yo sé que cuando fui salvo sentí una sanidad y libertad tremenda en mi corazón. I felt a peace and a love and a joy just descend upon me. Sentía que descendían sobre mí una paz, un amor, un gozo. And I'm sure you felt the same thing when you got saved. Y estoy seguro que usted también sintió lo mismo cuando usted fue salvo. And then after I'd been saved for a while, I found my heart was not as free as when I first got saved. Pero después de que ya había sido salvo por un tiempo, me di cuenta que mi corazón no era tan libre como al principio. I'd had some people hurt me and I'd built some walls of protection around me. Había sido lastimado por algunas personas y había edificado algunos muros para protegerme. And I found I developed some fears and I had some angers. Y me di cuenta que había desarrollado algunos temores y algunos enojos. And I realized that 20 years after becoming a Christian, I wasn't as healed as when I first got saved. Y me di cuenta que 20 años de dentro de mi cristianismo ya no era eh, tan sano como al principio cuando fui recién salvo. And then when I was pastoring a church, I had a deacon come to me with a prayer request. Y luego cuando estaba yo pastoreando una iglesia, un diácono se acercó conmigo pidiéndome oración. He said he was battling a problem that he just could not overcome. Me dijo que él estaba batallando con un problema que simplemente no podía vencer. He had battled lust unsuccessfully and it just was a life controlling problem. Él estaba batallando, luchando contra la lujuria sin éxito alguno y era un problema que controlaba su vida. He said he would pray, he would fast, he would memorize scriptures, but he couldn't overcome the problem. Me dijo que él oraba, ayunaba, memorizaba la escritura, pero nada le ayudaba a vencer el problema. And so he asked me if, if I felt it could be a demon, if, if maybe he needed a deliverance. Entonces me preguntó si yo pensaba que era algún demonio, si tal vez él necesitaba liberación. And I said, I didn't know. I'd never really prayed for deliverance for anyone. Y le dije, no sé, realmente nunca he orado por nadie por liberación. And so he asked if he could, could get together with the elders and if we would pray deliverance prayer for him. Así que él me pidió que si yo podía juntarme con los ancianos y que le hiciéramos todos una oración de liberación. Así que nos juntamos con él y pasamos un par de horas y oramos. And as we prayed, uh, he began to tremble and sweat and a very gruff voice came out of him saying, I am not coming out. Mientras orábamos, empezó a temblar y a sudar y con una voz taciturna empezó a decir, yo no voy a salir. And we said, in the name of Jesus, you are coming out. Y nosotros dijimos, en el nombre de Jesús, sal fuera. And we were able to cast several demons out of that deacon that afternoon. Y pudimos sacar varios demonios de ese diácono esa tarde. And that was my first experience with deliverance prayer. Y esa fue mi primera experiencia en oraciones de liberación. And so I, I went back and checked with him a week later and a month later and six months later and a year later. Así que uh, revisé cómo estaba él una semana después, un mes después, seis meses después, un año después. And I asked him the same question each time. Y cada vez le hacía yo la misma pregunta. I said, has this problem changed in your life? Le decía, ¿ha cambiado esto en tu vida? And he said, yes, it has. Y él me decía, sí, ha cambiado. 
He said, now it's like any other sin, I am able to crucify it. Ahora, me decía él, es como cualquier otro pecado, soy capaz de crucificarlo. And so I realized that deliverance prayer could set people's hearts free. Así que me di cuenta que la oración de liberación puede liberar los corazones de la gente. And so from that point on, I began to pray for deliverance for people who had heart wounds and heart problems. Así que desde ese día en adelante comencé a orar por liberación sobre las personas que tenían heridas del alma y del corazón. And I found that the people that came to me were the growing Christians who realized there was something not quite right. Y me di cuenta que los que venían eran cristianos con ya años de ser cristianos que se daban cuenta que algo no andaba bien en sus corazones. And I actually prayed for hundreds of Christians and we cast out thousands of demons. Y de hecho oré por cientos de cristianos y echamos fuera miles de demonios. And then I, I became frustrated with deliverance prayer. Y luego me frustré con la oración de liberación. Because I found sometimes the demons would not respond and would not come out. Porque me di cuenta que a veces los demonios no respondían y no salían. And I remember the day that I quit doing deliverance prayer. Y me acuerdo el día que paré de hacer oraciones de liberación. We had spent an hour praying for this man and commanding the demons to leave in Jesus' name. Habíamos pasado una hora ordenándole a los demonios que salieran en el nombre de Jesús de un hombre en oración. And the demons were manifesting within the person and he was shaking and they were speaking out of him, but they would not come out. Y los demonios estaban manifestando dentro de la persona. Él estaba sacudiéndose. Los demonios hablaban a través de él, pero no se iban. And we said, in the name of Jesus, every knee must bow and you must leave in Jesus' name. Y nosotros le decíamos, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y tú tienes que irte en el nombre de Jesús. And those demons would not come out of that person. Y los demonios no salían de esa persona. And so I said, God, I have no idea why these demons are not obeying the name of Jesus. Y yo le dije, Dios... No tengo la menor idea por qué estos demonios no están obedeciendo al nombre de Jesús. Your Bible is crystal clear that every knee has to bow and these demons are not bowing. Tu palabra, tu Biblia es totalmente clara en que cada rodilla tiene que doblarse y estos demonios no se están doblando. And I said, God, there's obviously, obviously something about the heart that I do not understand. Y le dije, Señor, obviamente eh, tiene que ver algo con el corazón que yo no entiendo. I have no idea what's going on here. No tengo idea qué es lo que está pasando aquí. And I am confused theologically. Y estoy teológicamente confundido. And so I'm just going to set this whole area aside because it is too confusing for me. Así que voy a dejar todo esto a un lado porque es muy confuso para mí. And so I stepped away from deliverance prayer for the next 10 years of my life. Así que abandoné el ministerio de liberación por los próximos 10 años de mi vida. And then 10 years later I ended up needing, needing deliverance prayer myself. Y 10 años después terminé necesitando Oración de liberación. I had had a number of wounds to my heart. Había tenido ya un número de heridas en mi corazón. I had been fired from a couple of different jobs. Ya me habían corrido de un par de trabajos. And I felt some insecurity and some fears and doubts that had woven themselves into my heart. Sentía inseguridades, temores y dudas que estaban ya entrelazados en mi corazón. I had a quite a bit of anger. I was angry at a lot of different people. Y tenía bastante enojo. Estaba muy enojado con mucha gente. And I feared rejection. Y tenía temor del rechazo. Because some of the things that I taught were very cutting edge and, and not everyone accepted them. Porque algunas de las cosas que yo enseñaba eran muy avanzadas y no toda la gente lo aceptaba. And so I always had a fear that I was my message was going to be rejected by people. Así que siempre tenía el temor de que mi mensaje iba a ser rechazado. And I went to Australia for a, a, 
a three week tour where I'd be teaching for three solid weeks. Y fui a Australia tres semanas en un viaje donde estaba enseñando. And during that first day there, uh, during the worship time, I just was binding any demons of fear and fear of rejection in Jesus' name. Y durante el primer día, durante el tiempo de adoración, me encontré que estaba atando esos demonios de temor y del temor al rechazo en el nombre de Jesús. And it took me about a half an hour during the worship time just to bind these demons and to come to peace so that I could minister with peace. Y me pasé como media hora atando estos demonios para tener la suficiente paz para poder ministrar. And I said, you know, if I have to spend a half hour every day just binding demons, I'm going to be tired before I even begin to preach. Y dije, ¿sabes qué? Si vas a estar media hora cada día atando demonios, eh, vas a estar ya cansado a la hora que empieces a predicar. And I said, I'm a spirit-filled Christian. I should not have this much battle going on inside of me. Y yo dije, yo soy un cristiano lleno del espíritu. No tengo por qué estar teniendo este tipo de guerra dentro de mí. And so I was talking with a, a surgeon uh, after the first session, and he said his wife did inner healing and prayer ministry. Así que hablando con un cirujano después de la primera sesión, él me dijo que su esposa hacía oraciones de ministración y de liberación. And so I asked him, I said, do you think she'd be willing to pray for me? Y le pregunté, ¿usted cree que ella estaría dispuesta a orar por mí? And so he said he'd ask her. Me dijo, sí, le voy a preguntar. And him and her got together the next day and spent three hours praying for me. Así que él y ella pasaron tres horas del día siguiente orando por mí. And she was the best prayer counselor I have ever encountered in my entire life. Y ella para mí fue la mejor consejera de oración que he tenido en toda mi vida. She was led by the Spirit and she was able to minister total freedom to my heart. Ella se dejaba guiar por el Espíritu y ministró total libertad a mi corazón. She ended up casting out about 20 demons that day. Terminó sacándome 20 demonios ese día. And my fears and my doubts, my fear of rejection, all left. Y mis temores, mis dudas, mi temor al rechazo, todo se fue. And my anger left. Mi enojo se fue. And I was free on the inside. Y yo estaba libre adentro. And I was, I was thrilled. Y estaba emocionado. I was as free as I was when I first got saved. Estaba tan libre como al principio cuando recién fui salvo. And I said, I really want to reflect on what's just happened here. Y dije, bueno, tengo que reflexionar en lo que acaba de pasar aquí. How could I be a spirit-filled Christian and have 20 demons within me and not know it? ¿Cómo es que puedo ser yo un cristiano lleno del Espíritu Santo y tener 20 demonios dentro de mí y no darme cuenta? And how was she able to get them out so successfully, so quickly, and so easily? ¿Y cómo es que ella pudo echarlos fuera tan exitosamente, rápidamente y fácil? And this seminar is the result of answering those two questions. Y este seminario es el resultado de contestar estas dos preguntas. We want to talk about the heart and what a pure heart is. Vamos a hablar de lo que es el corazón y lo que es un corazón puro. Can we define a healed heart? Podríamos definir lo que es un corazón sano? And can we understand what frees demons easily so they will come out? Podríamos entender qué es lo que suelta la atadura de demonios para que salgan de una manera rápida. Well, she took me through seven specific prayers as part of the deliverance prayer session. Ella me guió a través de siete oraciones específicas como parte de una sesión. And the final prayer, the seventh prayer, was actual deliverance where we cast demons out. Y la última oración, la séptima, realmente fue una oración donde se echaban fuera demonios. But the first six prayers were prayers that removed the anchors that demons were anchored into. Pero las primeras seis oraciones eran oraciones que le quitaban las anclas a los demonios donde estaban anclados. It removed the legal rights that those demons had to be, had to, so that they could live within me. Le quitaban a los demonios todo derecho legal de permanecer viviendo dentro de mí. 
And what I discovered is if you remove all the legal rights and all the anchors, then the demons will come out easily. Y lo que me di cuenta es que si usted quita todo derecho legal y toda ancla, entonces los demonios saldrán fácilmente. So that answered the question that I'd had 10 years earlier. Así que eso contestó mi, mi pregunta que tenía 10 años atrás. Why can I pray in the name of Jesus and command a demon to go and it doesn't go? ¿Por qué es que puedo orar en el nombre de Jesús y ordenarle a un demonio y no se va? It's because the demon has a legal right to remain. Es porque el demonio tiene un derecho legal de permanecer. So first we remove all the legal rights the demons have and then we cast the demon out. Así que lo primero que hacemos es quitamos todos los derechos legales para que luego podamos sacar a los demonios. So that in itself was exciting enough so I was willing to go back into the deliverance ministry and pray for other people. Así que eso en sí fue suficientemente emocionante que me permitió volver al ministerio de liberación y orar por la gente. But before we get into those seven prayers, let's talk about the definition of what a healed heart is. Pero antes de que eh, abordemos estas siete oraciones, hablemos de cómo definir un corazón sano. 1 Corinthians 13.13 13 says, Now abide these three. Primera de Corintios 13.13 13 dice, Y ahora permanecen estas tres. And the three things are faith, hope, And love. Y estas tres cosas son la fe, la esperanza y el amor. Faith, hope and love. Fe, esperanza y amor. So the Bible says these things abide. La Biblia dice que estas cosas permanecen. I assume that means they go into eternity. Asumo que esto significa que permanecen hasta la eternidad. Fear and doubt and anger do not go into eternity. El temor, la duda y el enojo no permanecen hasta la eternidad. I have ended up calling faith, hope and love the fuel of my spirit. He terminado por llamarle a la fe, la esperanza y el amor el combustible de mi espíritu. And I've ended up saying that a healed heart is a heart that's full of faith, full of hope and full of love. Y he llegado a concluir que un corazón sano es un corazón lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de amor. And an unhealed heart would be any opposite of faith, hope, and love. Y un corazón no sano sería lo opuesto a la fe, la esperanza y el amor. So the opposite of faith would be doubt and unbelief and negativity. Así que lo opuesto a la fe sería la duda, la incredulidad y la negatividad. So that could be a heart wound. Y eso puede ser una herida del corazón. I could be battling doubt, fear, and negativity all the time. It's a driving force within me. Puedo estar luchando contra la duda, el temor, la negatividad todo el tiempo. Y es una fuerza impulsora en mi interior. So, the next uh, is, is hope. Bueno, y lo próximo es la esperanza. So, the opposite of hope would be hopelessness and despair and loneliness. Así que lo contrario a la esperanza es la desesperanza, la soledad, la desesperación. And if you battle that consistently, that could be a heart wound that needs healing. Y si usted está luchando con eso constantemente, le causa una herida en el corazón que necesita sanidad. And the opposite of love would be anger and hatred and rage. Y lo opuesto al amor sería el enojo, el odio, la ira. Murder and death and suicide. Asesinato, muerte, suicidio. So if these are issues that you battle with consistently, those could be a heart wound. Así que si estos son problemas con los que usted está luchando constantemente, se constituyen en heridas del corazón. So that's an example of three heart wounds. Ahí tenemos entonces un ejemplo de tres heridas del corazón. And I think there's more than three, but those are three common examples. Y sé que hay más de tres, pero estos son tres ejemplos comunes. Now, faith, hope, and love shows up many times in the New Testament. Ahora, el amor, la esperanza y la fe aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento. How about if you turn in your Bibles to 1 Thessalonians chapter 5, verse 8? ¿Qué le parece si abre su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 8? And you're going to see faith, hope, and love show up there also. Y usted va a ver también que ahí aparece la fe, la esperanza y el amor. It says, since we are of the day, let us be sober Having put on a breastplate of faith and love, 
and a helmet the hope of our salvation. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. All right, so the breastplate, what covers my heart is faith and love. Así que lo que cubre, la coraza que cubre mi corazón es la fe y el amor. And the helmet that covers my head is hope. Y el yelmo o el casco que cubre mi cabeza es la esperanza. So my thoughts are protected with by maintaining hope. Así que mis pensamientos van a ser protegidos al mantener la esperanza. And my heart is protected by maintaining faith and love. Y mi corazón está protegido al mantener la fe y el amor. How about if we turn to 1 Timothy Chapter 1, verse 5. ¿Qué les parece si vamos a primera de Timoteo 1.5? 1 Timothy chapter 1, verse 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. It talks about the goal of our instruction. Nos habla de la meta de nuestra... As I teach you what is the goal that I have to have in mind. Cuando yo le enseño a usted cuál es la meta que tenemos que tener en la mente. Is it that you can build a more perfect theology? ¿Será que usted tenga una teología más perfecta? Not according to this verse. No, de acuerdo a este versículo, no. But the goal of our instruction is love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Pero el propósito de nuestro mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia, y una fe no fingida. Basically have the same three things, faith, hope, and love. Básicamente las mismas tres cosas que hemos estado viendo, fe, esperanza y amor. All right, love from a pure heart. El amor de un corazón limpio. So that's obviously love. Obviamente esto es amor. And a good conscience. Y una buena conciencia. See, I think if I have a good conscience, that produces hope within me that I can approach God. Yo creo que si tengo una buena conciencia, eso me da la esperanza para acercarme a Dios. So for me, a good conscience equals a life of hope. Así que para mí, una buena conciencia significa tener una vida de esperanza. And a sincere faith, we're obviously talking about faith. Y cuando dice una fe no fingida, obviamente está hablando de la fe. Paul talks about faith, hope, and love a lot. Pablo habla mucho de la fe, la esperanza y el amor. If you go to the first chapter of Ephesians or the first chapter of Colossians, He talks about faith, hope, and love. Si usted va al primer capítulo de Efesios o al primer capítulo de Colosenses, él habla bastante de la fe, el amor y la esperanza. So I have decided faith, hope, and love are the abiding realities, and that's what a healed heart is all about. Así que yo he decidido que la fe, la esperanza y el amor son estas realidades de permanencia que hablan de un corazón que está sano. So now this answers that question, how could I have lived so many years with such a mess and not been able to identify that I had an unhealed heart? Así que esto contesta la pregunta de aquel que dice, ¿cómo pude vivir tantos años en este desorden de vida con un corazón no sanado? I think it's because I hadn't defined what a healed heart was. Yo creo que es porque no habíamos definido qué es lo que es un corazón sano. So now we can ask ourselves this question. Así que ahora podemos hacernos esta pregunta. When I look at my marriage, do I feel faith, hope, and love? Cuando veo a mi matrimonio, siento fe, esperanza y amor? Or do I feel hopelessness and despair and it's not going to work out? O siento desesperanza y desaliento. When I look at my children, do I feel faith, hope, and love? They're going to make it. Cuando veo a mis hijos, siento esperanza, fe y amor. Ellos van a salir adelante. And when I look at my finances, do I feel faith, hope, and love? Cuando veo a mis finanzas, siento fe, esperanza y amor. I'm going to have an abundance. I'm going to be able to lend and not borrow. Voy a tener una gran abundancia. Voy a poder prestar y no pedir prestado. Or do I feel like I'm not going to make it? O me siento así, no lo voy a lograr. When I look at my health, do I feel faith, hope, and love? Cuando veo mi salud, siento esperanza, fe y amor. Do I feel that God is going to give me good health into old age? Siento que Dios me va a dar buena salud y llegar a buena vejez. So the question is, can I look at every single area of my life and say, in that area, I feel 
faith, hope, and love. Así que la pregunta es que si mirando a cada área de mi vida puedo decir que en cada una de esas áreas siento fe, esperanza y amor. When I look at the church that I attend, do I feel faith, hope, and love about it? Cuando veo a la iglesia donde asisto, siento fe, esperanza y amor. When I look at the government, do I feel faith, hope, and love? Cuando veo al gobierno, siento fe, esperanza y amor. Do I see that the Most High rules in the realm of mankind? Veo que el Todopoderoso y el Altísimo reina sobre la humanidad. Do I see God as King of Kings and Lord of Lords ruling over the affairs of mankind? Veo al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierna sobre los asuntos de la humanidad. Or do I see wickedness ruling? O veo que la iniquidad es la que gobierna. So do I have faith about the government or do I have hopelessness and despair? Así que tengo fe y esperanza sobre el gobierno o desesperanza y desaliento. So if there's any areas that we can look at and not feel faith, hope, and love, then those areas are areas that have a wound in them. Dentro de nuestra vida, donde no sentimos fe, esperanza y amor, eso indica que hay una herida ahí en esa área. And I'm thinking maybe this is a good place to, uh, to end our first session. Y creo que este es un buen lugar donde podemos terminar nuestra primera sesión. How about if you go to the Lord in prayer and ask him these questions? ¿Qué tal si usted va con el Señor y le hace esta pregunta? And say, Lord, are there any areas of my life that I can look at and not feel faith, hope, and love? ¿Habrá alguna área en mi vida que yo pueda ver en donde no tengo o no siento la fe, la esperanza y el amor? And if there are, then those are areas where there are heart wounds. Y si existen, entonces esas son áreas donde hay heridas del corazón. And those are areas that we can pray through in the sessions that follow. Y esas son las áreas en las cuales vamos a enfocar nuestra oración en las sesiones que vienen. Because God wants to heal all of our heart wounds. Porque Dios quiere sanar todas las heridas de nuestro corazón. Actually, when Kay Cox prayed for me, there were several different heart wounds. De, de hecho, cuando Kay Cox oró por mí, habían varias heridas del corazón. Of course, one of the other areas for heart wounds would be sexuality. Por supuesto que otra área de las heridas del corazón eh, incluye la sexualidad. When I look at my sexuality, do I feel faith, hope, and love that I can handle this well through the grace of Almighty God? Cuando veo a mi propia sexualidad, siento que tengo la fe, la esperanza y el amor para manejar esto a través a través de la gracia de Dios. Or do I feel that this, this force within me is a raging monster and it's just out of control? O siento que esta fuerza dentro de mí es como un monstruo. So how about if you go to God in prayer and just say, Lord, take me through the different areas of my life. Sí, ¿Qué le parece si por un momento usted ora al Señor y le dice, Señor, hazme ver estas áreas? And just show me any area where Faith, hope, and love does not abide in y muéstrame, that area. Señor, esas áreas de mi vida donde la fe, la esperanza y el amor no están presentes. Help me identify heart wounds that you would like to heal. Ayúdame a identificar esas heridas del alma y del corazón que tú quieres sanarme. And if he gives you several different heart wounds, list them out on a sheet of paper. Y si el Señor le entrega diferentes áreas del corazón que necesitan sanidad, Escríbalas en un papel. And as we go through the seven prayers that heal the heart, you can apply all seven to each different heart wound that you find. Y mientras vamos repasando las siete oraciones que sanan el corazón, usted va a poder aplicar esas siete oraciones a cada herida del corazón. Kay Cox took me through about five or six different areas of heart woundedness. Kay Cox me guió en cinco o seis diferentes áreas de heridas del alma y del corazón. And so we may have just more than just one area. Así que puede haber más de una sola área. Let me just list a few other possible areas of heart wound. Permítame enumerar algunas otras áreas posibles de heridas. Rejection, abandonment, and loneliness is a heart wound. El rechazo, el abandono, la soledad son heridas del alma. Financial lack, poverty, and failure is a heart wound. La falta de recursos, la pobreza, y el fracaso son heridas del alma. Depression, hopelessness, and despair, that's a heart wound. La depresión, la desesperanza, el desaliento, son heridas del alma y del corazón. 
Grief and loss and sorrow is a heart wound. La pena, la tristeza y el dolor son heridas. Shame, guilt and condemnation is a heart wound. La vergüenza, la culpabilidad y la condenación son heridas del corazón. Rejection, abandonment, loneliness is a heart wound. El rechazo, el abandono y la soledad son heridas del corazón. Those are some examples of some of the most common heart wounds that we have. Esos son algunos ejemplos de las heridas del corazón más comunes que tenemos. And I usually use three or four or five words to to draw together one heart wound. Y por lo general yo utilizo tres o cuatro o cinco palabras para tipificar una herida del corazón. And there's nothing magic about what three or four words you put together. You just put together a cluster of words that describe the wound in your heart. Y no hay nada mágico en poner tres o cuatro palabras juntas, sino que usted simplemente agarra un conjunto de palabras que describen la herida del corazón. So as you go to God in prayer, just ask him, Lord, reveal to me any heart wounds that you want to heal. Así que cuando se presente en oración, simplemente dígale, Señor, revélame algún área de mi corazón que tú quieres sanar. Any area of my life where there's any opposite of faith, hope, or love. Cualquier aspecto o área de mi vida donde existe lo opuesto al amor, la esperanza. And in the weeks that follow, we're going to apply seven prayers to each heart wound that you discover. Y en las semanas que vienen vamos a aplicar las siete oraciones a cual cualquiera de esas áreas que usted ha descubierto. We're gonna let God totally set you free. Y vamos a permitirle al Señor que lo haga a usted libre completamente. So Father, we just come to you right now in Jesus name. Por tanto, Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. We ask that you will reveal to our hearts any wounds that you want to heal. Te pedimos que puedas revelar a nuestro corazón cualquier herida que tú quieras sanar. We thank you that you're the healer of our hearts. Te damos gracias que tú eres el sanador de nuestros corazones. We thank that you, thank you that you set us completely free. Te damos gracias que tú eres el que nos libera completamente. And Father, our goal is complete freedom in Christ. Y Señor, nuestra meta es total libertad en Cristo. And so, Lord, show us any areas where we're not totally free. Por tanto, Señor, muéstranos esas áreas donde no somos libres completamente. And in the weeks that follow, we'll bring those areas to you in prayer. Y en las semanas que vienen te presentaremos estas áreas en oración. And ask you to give us complete freedom. Y te pediremos que nos des completa libertad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.